നമസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായപ്പോൾ കടും പിടുത്തവുമായി ആം ആദ്മി ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ സഖ്യസാധ്യത വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് സഖ്യത്തിനു തയ്യാറാണോ എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും എ എ പിയോട് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു സഖ്യം ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് എ എ പിയുടെ രാജ്യസഭാ എം പി സഞ്ജയ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവനയും ചർച്ചയാണ് സഖ്യത്തിന് ഏകദേശ ധാരണയായതിനു ശേഷം ഇരുകൂട്ടരും അകന്നതോടെ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വവും തുടരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടും ആം ആദ്മി പാർട്ടി തീരുമാനം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഴു സീറ്റിലും സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം നാല് സീറ്റ് ആം ആദ്മിക്കും മൂന്നെണ്ണം കോൺഗ്രസിനും എന്ന ഏകദേശ ധാരണയായ ഘട്ടത്തിലാണ് ഹരിയാനയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും കൂടി സഖ്യം വേണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ആം ആദ്മി രംഗത്തെത്തിയതെന്ന് ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ഭാരവാഹി പി സി ചാക്കോ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും സഖ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ കാര്യം നടക്കില്ലെന്നാണ് സഞ്ജയ് സിംഗ് പറയുന്നത് സർവത്ര അനിശ്ചിതത്വമാണ് സഖ്യകാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് അതിശക്തരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തൂത്തുവാരാൻ സാധിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആം ആദ്മിയെ പഞ്ചാബിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഹരിയാനയിൽ ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ട് കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും ഒരുമിച്ചാൽ ഇത് തകരും എന്നാൽ കോൺഗ്രസിലെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഇതിന് തയ്യാറല്ല ഡൽഹിയിൽ ഷീല ദീക്ഷിതിനെ അനുനയിപ്പിച്ചാണ് സഖ്യത്തിന് രാഹുൽ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത് പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രയും സഖ്യത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്നാൽ ഏഴു സീറ്റിലും ബി ജെ പി ജയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആം ആദ്മിയെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന് പി സി ചാക്കോ നിലപാടെടുത്തു എ കെ ആന്റണിയും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു ഇതോടെയാണ് രാഹുൽ സഖ്യത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ഇതിനിടെയാണ് പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും സഖ്യം വേണമെന്ന് ആം ആദ്മി പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മിയുടെ ശക്തിയിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം എന്നാൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷം ഡൽഹിയിൽ സഖ്യം നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് ഏവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഡൽഹിയിലെ ആകെയുള്ള ഏഴു സീറ്റിൽ മൂന്ന് കോൺഗ്രസിന് എന്നാണ് ധാരണ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും സൂചനയെത്തി ഇതിനിടെയാണ് ഹരിയാനയും ഡൽഹിയും ഉയർത്തി അട്ടിമറി ശ്രമം ആം ആദ്മി സജീവമാക്കിയത് ബി ജെ പിയിലെ ചില നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകളാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചു നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം ഡൽഹിയിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുന്നത് മോദിക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയെഴുത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പി സി ചാക്കോ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിതും റോബർട്ട് വാദ്രയും ഇതിനെ എതിർത്തു ഇതോടെ സഖ്യത്തിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും തയ്യാറായിട്ടും ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ പരമാവധി സീറ്റ് നേടുക എന്ന തന്ത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ചാക്കോയുടെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ വാദ്രയുടെയും ഷീലയുടെയും തന്ത്രങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു ന്യൂഡൽഹി ചാന്ദിനി ചൌക്ക് വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹി മണ്ഡലങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കും എന്നാണ് സൂചന ബാക്കിയുള്ള നാലു സീറ്റുകളിലും ആം ആദ്മി മത്സരിക്കുമോ ഒരു സീറ്റിൽ പൊതു സ്വതന്ത്രനെ നിർത്തുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള മുതിർന്ന നേതാവ് പി സി ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരാഴ്ചയായി നടന്ന മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പി സി സി അധ്യക്ഷ ഷീല ദീക്ഷിത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സഖ്യ ചർച്ചകളിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്നോട്ടെന്ന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കൂടിയായ പി സി ചാക്കോ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ നയമില്ല മോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകാൻ സഖ്യ ചർച്ചകളുടെ ചുമതലയുള്ളവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് ചാക്കോ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിലെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ പൊളിച്ചുകാട്ടിയാണ് ചാക്കോ ഡൽഹിയിൽ സഖ്യം ഉറപ്പിച്ചത് മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് തടയാൻ പരമാവധി കക്ഷികളെ കൂടെ നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി പിന്നോട്ടാണെന്ന് പി സി ചാക്കോ ആരോപിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കേണ്ട നേതാക്കൾ നിസ്സംഗത പാലിക്കുകയാണെന്ന് ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള എ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരുന്നു